আজকে সবাই একত্রিত হয়েছে কি কারণে কি কারণে সবাই বিশ্ব হাসি দিবস উপলক্ষে নাকি সবাই আমরা একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলবো না কেউ হাসবো না মুখ বন্ধ এরকম না আমরা সবাই একত্রিত হয়েছে আজকে বিশ্ব হাসি দিবস উপলক্ষে তো বিশ্ব হাসি দিবসের যে উদযাপনটা এটা শুরু হয় উনিশশো সালে আজকে থেকে প্রায় উনিশ বছর আগে আর এটা শুরু হয় আপনারা সবাই দেখছেন এখানে একটা এই যে অনেকগুলি গোল গোল দেখা যাচ্ছে না এটাকে কি বলে এটাকে কি বলে স্মাইলি হাসি মুখ হ্যাঁ এই স্মাইলিং কিন্তু বয়স কত কেউ বলতে পারবেন স্মাইলির বয়স কত স্মাইলির বয়স কত স্মাইলির বয়স কত কে বলতে পারবেন স্মাইলির জন্ম হচ্ছে উনিশশো সালে সেই হিসাবে আমাদের অনেকের চাইতে স্মাইলির বয়স অনেক বেশি এখন পঞ্চান্ন বছর স্মাইলির কিন্তু দেখলে কি মনে হয় দেখলে মনে হয় একটা ছোট বাচ্চা তাই না চুল নেই ছোট বাচ্চা মনে হয় তো আমরা আজকে এই বিশ্ব হাসি দিবস উপলক্ষে একত্রিত হয়েছি এখানে আমরা র্যালি করছি আরও আমাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা আছে তো আপনারা যান বা অনেকেই দেখেছেন এখানে আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে এটা করছি স্মাইল ট্রেন আপনারা দেখেছেন তারপরে হচ্ছে চাইল্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন এবং টৈতম্বুল আমরা তিনটি সংস্থা একত্রিত হয়ে আজকে এই আয়োজনটা করেছি এবং আপনারা এসেছেন আমাদের খুব ভালো লাগছে তো শুরুতেই আমরা একটু স্বাগত বক্তব্য শুনতে চাইব টৈতম্বুরের সম্পাদক আমরা সবাই খুব খুশি আর আমরা আজকে আপনারা জানতে পেরেছেন আমরা তিনটা অর্গানাইজেশন মিলে এই বিশ্ব হাসি দিবসের আয়োজন করেছি আমরা স্মাইল ফ্রেন্ড আমরা টইটুম্বুর এবং আমরা চাইল্ড হেলথ অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন তিনটা অর্গানাইজেশন মিলে আমরা বিশ্ব হাসি দিবস জাতীয় পর্যায়ে আয়োজন করেছি এই জন্য আপনাদের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই আমরা তালি আশা করব যেটা প্রথমবার ঢাকায় হচ্ছে আর আপনাদেরকে বলি দু হাজার এটা চট্টগ্রামে স্মাইল ট্রেন আয়োজন করেছিলেন ওরা আয়োজন করেছিল তো এইবার প্রথমবার তো আমরা আশা করব আমরা সব সময় এটা যেন আমরা চলমান রাখতে পারি সারা বিশ্বে কিন্তু অক্টোবরের প্রথম শুক্রবার সারা বিশ্বে সব সময় বিশ্ব হাসি দিবস পালন হয় আমাদের দেশে প্রথমবার আমরা ঢাকায় এটা আয়োজন করলাম আমরা চাই সব সময় আমরা হাসব এবং আমাদের এবারে স্লোগান হচ্ছে আপনারা জানেন আমাদের বিশ্ব বরেণ্য এবং সর্বজন শ্রদ্ধা মাদার তেরেসার একটা অমর বাণী পিস বেগেন্স উইথ এ স্মাইল এটার মানে হচ্ছে আমাদের হাসি দিয়ে আমাদের শান্তির সূচনা এবং আমরা হানাহানি রাগারাগি মারামারি কিচ্ছু করব না আমাদের শত্রুতা থাকবে না ভালোবাসা থাকবে এবং আমরা একসাথে থাকব এবং একসাথে কাজ করব এটাই হোক আমাদের আজকে বিশ্ব হাসি দিবসের স্লোগান আমরা অমর বাণী যেন আমরা ভুলে না যাই আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আরও আপনাদের আশা করব আপনারা ধৈর্য ধরে আমাদের আপনাদের জন্য আজকে আমরা অনেক সুন্দর করে অনুষ্ঠান সাজিয়েছি আপনারা উপভোগ করবেন এটা আমরা চাই এবং আমরা সবাই খুব মন ভালো রাখবো আজকে খুব হাসবো ধন্যবাদ সবাইকে
ধন্যবাদ নামসেবার সবই কবিতাকে এখন আমরা একটি ভিডিও দেখব children born with such deformities suffer from physical and mental illness due to socio economic condition in bangladesh women and children suffer the most in bangladesh every year babies are born with cleft lip and cleft palate the sad part is these babies are not only neglected but also unaccepted in the family and society in some cases it is found that even parents try to kill or get rid of them by throwing them away from home however some dies due to illness related to cleft lip and palate and also because of not getting proper care from the family as a result these children are deprived from their rights in addition due to ignorance and superstitions these children are treated as burden for the family and society instead of being treated as a prospective human resource Iman was born with cleft lip. Despite of his well-built physique and external beauty, he is facing discrimination from his surroundings due to his cleft lip. At present, Iman is 8 years old. After Iman's birth, his father, Mr. Ripon Mia, could not stay at his own home in Balakchar of Shoripur district. Due to superstitions of the villagers, everyone blamed Iman's parents for his deformity and they considered Iman's mother as an unlucky woman. So after Iman's birth, his whole family had to migrate from their village to a distant suburb near a town. They managed to get a shelter at a place called Atigram near Shitalaksha River in Narangaj, which is nearby the Dhaka city. Mr. Ripon became a hawker and started selling clothes. Due to superstitions and lack of social awareness, Ripon Mia, with a low-level income, derooted from his own place and now living a substandard life. Imun's mother, Mrs. Riza Begum, gave birth to another boy named Yasin after two years of the relocation from the village. Yasin has not left. Now the question arises that whether Imun's mother has not seen Imun's face while Yasin was in her womb? What sacred deeds were accomplished by Imun's parents within these two years that their second son has not left? Imon was in class 1 at Arafat International Kindergarten School adjacent to his residence. Like others, Imon also had a dream to become a good citizen after completing his education. But unluckily, his classmates made it difficult. Because of his cleft lip, unlike other students, he had a speech problem. It is a common problem of anyone who has severe cleft lip. Imon's such attributes made him a loving stock among his classmates. As a result, he became introvert, which proved to be a hindrance toward his ultimate goal of living a normal life. Younger brother Yasin used to get upset at times while witnessing. Sometimes Yasin engaged himself in fighting with Iman's classmates. As a result, the school's environment became annoying for Iman.
Imam felt lonely. He questioned himself that isn't there anyone on earth who loves him? Does he look so ugly? In the afternoon, Imam used to get neglected at playground also. No one took him for playing. If willingly, Imam would like to participate. Other children started fighting and teased him by calling Gatlik Imam. Imam rushed to home and became angry with his mother, asking needle and thread for stitching his sleep himself. Otherwise, he would not go to school or even will not go out of his home. Imam's mother consoled him and shaded her tears in silence. One day, Mrs. Shana's Akhtar, a social worker from Brack, came to Imam's house as a part of Health Awareness campaign. Mrs. Rizia, Imam's mother, told her about Imam's problem. Mrs. Shanas assured her that she would take Imon to a doctor at Bragg Regional Office Naranganj. Professor Dr. Vijay Krishna Dash of Child Health Awareness Foundation is giving counseling regularly to the children who have congenital anomalies. The main purpose of this initiative is to bring a smiling new life to the cleft children through free of cost plastic surgery. is a US based charity organization. It provides free medical treatment to patients who have cleft limb and cleft palate. Smile Train provides the service at Care Hospital of Mohammedpur area in Dhaka in association with Child Health Awareness Foundation. related to these operations such as hospital cost, food, medicine on top of operation cost to every patient. Smile Train is the largest cleft charity organization in the world and also in Bangladesh. From 2003, we are working in Bangladesh. Our long term strategy is to make cleft free Bangladesh through transferring local resources knowledge and skills to local doctors and hospitals. We fight to save a flower. We take arms for a smile. Like this famous liberation war song of Bangladesh, Dr. Dash also took his arms, his surgical instruments, for Iman's operation to bring a smile on his face through smile trained financial support. मोरा एक टी मुखेर हाशिर जोन अस्त्र धोरी मोरा एक टी मुखेर हाशिर जोन अस्त्र धोरी मोरा एक टी खून के बाचा बो बोले तुम्हारी One month later. Iman is not fully cured. His surrounding has changed as well. Neighbors are coming to see his improvement after the treatment. Now his playmates are happy to take him in their team. Iman's lip looks normal. 
like other kids. His child rights are now restored. Now Imon has no hesitation to sit in the front bench of his school. If the teacher asks any question, he answers without any delay. His classmates also do not neglect him anymore. Imon is now a captain at the playground. All of his friends are playing under his leadership and he's making a nice smile train with them, with his smile that goes beyond the limit of the sky. So friends, let's join hands together, support a smile train and change Bangladesh one smile at a time. Uh, the smile train near Bangladesh Kormokando, Tarakoreaschen, the Bivino Jay Kajo from Rechetade, She Kajo from Rupore, a presentation of Postapon Kochen, Professor Doctor M. D. Ayubani. Professor Doctor M. D. Ayubani. Being engineer, only Amadere Yomistanaki Shundur could plan for it. Jar Karaneta Shundurabe, Aske Amadere Shundur Omistane. আমাদের উপস্থিত জনাব মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বসা আছেন উনি এখন আমাদের এরিয়া ডিরেক্টর অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার স্মাইল ট্রেনের উনি আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আর উপস্থিত আরো বড়ন্য লোকজন আমাদের সামনে আছেন পিছনে বিভিন্ন পেশার এবং বিভিন্ন শ্রেণী থেকে আমাদের লোকজন এসেছেন আপনাদের সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং ভেরি গুড মর্নিং টু एवरीबॉडी আসলে এটা আমরা আজকে যে কথাটা বলতে চাইছি সেটা হলো বিশ্ব হাসি দিবসে আসলে তো হাসি কথাবার্তা so, I am a presentation that was shut out of Amade, a smile train, Bangladesh, key Kajabi de Koreche, key Korteche, among Bobisha, the Amade key plan, Shetani Kotabulbo, Shesha, the Amade Jara, Amade Bagahato Jara Shishu, Jamanda and Jara, Clave near John Magron Koreche, Tade Bepata Ashole, Hashina, Tade Bepata, Chinta Kolo, family, Oibari, among Oi, Jati Jonoida Ashole to Dukoveduna Ashe. কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমরা এই স্মাইল ট্রেনের সাপোর্টে যখন তাদেরকে আমরা চিকিৎসা দিয়ে সুন্দর করে আমরা ওই ফ্যামিলিতে আমরা আবার ওই বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দিই তখন আসলে হাসি চলে আসে এবং আজকে আমরা কিভাবে সেগুলো করতেছি সেটাই আমরা দেখাবো আপনারা দেখেন আসলে উই আর প্রাউড অফ বাংলাদেশ কারণ বাংলাদেশ এখন একটা স্বাধীন এবং সার্বভৌম কান্ট্রি যেখানে আমাদের সেই যদিও যখন স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আমরা এই স্মাইল ট্রেন চালু করতে পারিনি তবে গেল 20 বছর ধরে স্মাইল ট্রেনের অ্যাক্টিভিটি আমাদের চলতেছে কিন্তু আমাদের এখন আন্ডার দা লিডারশিপ অফ মিস্টার মুস্তাফিজুর রহমান এটা টিমেন্ডাস এফোর্টস উনি দিচ্ছেন এবং আমরা এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থানে আছি মানে এই সাবকন্টিনেন্টে যে এই স্মাইল ট্রেনের কাজ করে আমরা এখানে দেখুন যে আমাদের এই এই টপিকটা এখানে লেখা আছে যে Smile train in Bangladesh, our role in changing the lives of Clip children. Or that Bangladesh is smile trainer activity. Ebon, Amra, a smile trainer under a support, Amra Shishudri Jinu Kibabe Kaskochi. Ekana Lakan, Ekana Lakas is a Amar footprint. Ashle, a Shara world day, eh, Abne Chintakole Abakhoven, a smile train will act the largest Clip charity. Or that. ক্লেপ শিশুদের জন্য এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান যারা সারা বিশ্বে সারা বিশ্বে প্রায় 81 টা দেশে এই কাজ করে যাচ্ছেন এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অ্যানুয়াল বাজেট হচ্ছে প্রায় 300 মিলিয়ন ইউএস ডলার চিন্তাই করা যাচ্ছে না এখন দিস ইজ দ্য সিনারিও আসলে আমাদের বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের শিশু কিভাবে জন্মগ্রহণ করতেছে দেখেন কেউ এক দিকে ছোটকাটা কেউ দুই দিকে কেউ তালুকাটা বিভিন্ন ভাবে আছে আপনারা এক এক এট এ গ্ল্যান্স এ দেখতে পাচ্ছেন এখন এই শিশুগুলো যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন আসলে সমস্যাটা কি হয় আপনি দেখেন ওখানে লেখা আছে যে একটা বাচ্চা তার হাজবেন্ড তাকে ডিজার্ভ মানে যার বাচ্চা যে মহিলা তার হাজবেন্ড ওকে ডিভোর্স করে দিয়েছে আবার পরের ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে তার ওয়াইফ চলে গেছে এই বাচ্চা রেখে এখন বাচ্চাটা নিয়ে বাবার কি সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন সে কিভাবে হতাশ হয়ে বসে আছে ওটা ইয়েস এ আচ্ছা হ্যাঁ এখন সুন্দর হচ্ছে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে হাজবেন্ড এবং ওয়াইফ দুজনেই ডাক্তার অথচ 
দুর্বল তো করবে তাদের বাচ্চাটি জন্ম নিয়েছে দেখেন ক্লেপ একটা বাচ্চা ক্লেপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে ঠিকই নেগলেক্টেড কারণে এবং তার প্রতি কোনোই কেয়ার না কারণে আলটিমেটলি বাচ্চা চা বাচ্চাটা সে মৃত্যুর মৃত্যুমুখী পতিত হয়েছে এখানে দেখেছেন যে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে দুই দুইটা বাচ্চা দুইটাই ক্লেপ এটা মেয়েও হতে পারে ছেলেও হতে পারে আবার দেখেন যে অনেক সময় ক্লেপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা বিভিন্ন সার্জন যারা এক্সপার্ট না অর্থাৎ যারা এই বিষয়ে দক্ষ না তারা অনেক সময় অপারেশন করেছে অথবা কোনো কোয়ালিফাইড সার্জনই না তাদের অবস্থা কেমন হচ্ছে আমরা এরপরে আরও ওই ধরনের ছবি দেখাব তাহলে আমরা বলতে পারি আমরা যদি এটা দেখি যে এখানে কতগুলো মা বাচ্চাদের নিয়ে কি অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তাদের মানে তাদের মনের অবস্থাটা বলার জন্য আমি মনে করি আমি কবি কালিদাসের সেই পঙ্ক্তি থেকে অর্থাৎ তার যে উপাখ্যান সেখান থেকে আমি একটু বলতে চাই যে দেখেন কালিদাস সে ঠিকই বলেছিল যে কি যেত না বিষয়ে বুঝি বেশি কিছু কবু আসি বিষয়ে ধ্বংসিটি যারে যতদিন হবে না হবে না হবে তোমারই অবস্থা আমারই সময় তাহলে ওই মায়ের অবস্থাটা বোঝা যাবে না যখন যে বাচ্চাটা তার ওই মায়ের যখন জন্ম নিল তখন সে যেভাবে বুঝে বাইরের লোকেরা বুঝবে না এবং সেই জন্যই আমাদের এই আয়োজন বুঝানোর জন্য দেখেন একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ রূপ করে সে সঠিকভাবে সার্জারি হয় নাই অন্য কোনো আনএক্সপার্ট সার্জন